Hello everyone, today our topic is the law of equimarginal utility. The law of equimarginal utility was originally explained by H. H. Gosson, hence it's called as Gosson's second law of consumption, later it was developed by Alfred Marshall. And the law of equimarginal utility and a Siddhan Thani, Modataga, H. H. Gosson Pratipadin Sharu, Anduvala Ilani, Gosson's second law of consumption and Kuda Antaru, then developed chase in the Alfred Marshall. Next, this law is also known as the law of maximum satisfaction because it explains how a consumer distributes his limited income to get maximum satisfaction. And the law of equimarginal utility and a siddhan thani, the law of maximum satisfaction and kuda antaru. In the kante, ila consumer maximum satisfaction ni punda daniki. Tana dagger on a limited income ni various goods and services paina ela spend chestado tele jestundi. Next year, definition. According to Alfred Marshall, if a person has a thing which can be put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility. It means, for example, if a person has a thing. A and a person the gra 30 rupees on nayan kunna. Thing is nothing but amount here. Ante Tanutana the guruna 30 rupees ni e three goods kondanke use chestadu. In such a way, ante era kangante that it has the same marginal utility. Marginal utility is nothing but additional utility. Ante consumer Tanu additional ga karchu chase prati rupa in chioche satisfaction anedi equal ga onde vidanga e 30 rupees ni. Various goods pay na karchu chestadu. For example, consumer ikada 30 rupees to one chocolate, one ice cream, or one biscuit. Leda two chocolates, one ice cream, leda three chocolates, leda two ice creams, and one biscuit. Ila various combinations lo tanu tana 30 rupees ni spend cheyochu. Ante consumer tana dagaruna 30 rupees lo first 10 rupees ni chocolate kondan ki use cheste. Next year. Ice cream ni kondadani ki additional ga inko ka 10 rupees and biscuit ni kondadani ki additional ga inko ka 10 rupees use ches tunnadu. Ante ila prakaram consumer additional ga karchu chese prati rupa inunchi oche satisfaction ane di equal ga undali. Next explanation of the law. The law of equimarginal utility explains that the consumer will spend his limited income on various goods and services in such a way that the marginal rupees spend on each commodity give him the same satisfaction. And the law of equimarginal utility and a siddhantam consumer additional ga karchu chese prati rupa inunchi oche satisfaction ane di equal ga unde vidanga tana daggaruna limited income ni various goods and services paina ela spend chestado tele jestundi. Next it can be explained with the following table. For example, consumer the gara 20 rupees unna. And you get two goods x and y. x and a good yoka price 3 rupees and y and a good yoka price 4 rupees. In this table, units of x good and mux means marginal utility of good x and units of y good and muy means marginal utility of y good. x and a good 1 unit unna pudu, marginal utility 33 undi. And 2 units unna 30 and 3 units unna 27, 4 units unna 24, 5 units unna 21. Ila marginal utility anedi thaggudhu vasthundi. Endu kante, for example, x and a good and apples anukundam. So, first apple ni consume jesna approach satisfaction ekkuva ga unntundi. And second apple ni consume jesna approach satisfaction, first apple to polch kundte thaggudhu ga unntundi. Ila apples anev increase ayana koddi, and x good anev increase ayana koddi. Then, you can see marginal utility. Next, units of y. Next, y is one unit. Marginal utility 36. 2 units is 32. 3 units is 28. 4 units is 24. 5 units is 20. And, we can see that we can see that we can see that we can see that we can marginal utility we equal see that So, we can Rendu leda and the kana equa goods ni this koali. Consumer maximum satisfaction ni pundali ante three conditions is satisfy avali. First condition MUX by PX is equal to MUY by PY. Ante X good yoka marginal utility and X good yoka price and 
y గుడి యొక్క మార్జినల్ యుటిలిటీ y గుడి యొక్క ప్రైస్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉండాలి నెక్స్ట్ y e y అంటే ఇన్కమ్ e అంటే ఎక్స్‌పెండిచర్ అంటే కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్‌పెండిచర్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి నెక్స్ట్ మాక్సిమం సటిస్ఫాక్షన్ అంటే కన్జ్యూమర్ మాక్సిమం సటిస్ఫాక్షన్ ని పొందగలగాలి నెక్స్ట్ మార్జినల్ యుటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఎక్స్‌పెండిచర్ యూనిట్స్ x అండ్ y గుడి యొక్క యూనిట్స్ అండ్ mux by px చేస్తే మార్జినల్ యుటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఫర్ x గుడి వస్తుంది అండ్ mu y by py చేస్తే మార్జినల్ యుటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఫర్ y గుడి వస్తుంది ఇక్కడ x అనే గుడి 1 యూనిట్ ఉన్నప్పుడు mux అనేది 33 ఉంది ఇక్కడ 33 by px అంటే x గుడి యొక్క ప్రైస్ 3 రూపాయస్ ఉంది సో by 3 33 by 3 చేస్తే 11 వస్తుంది అలా mux ని x గుడి యొక్క ప్రైస్ తో అంటే 3 తో డివైడ్ చేస్తే మార్జినల్ యుటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఫర్ x గుడి వస్తుంది నెక్స్ట్ y అనే గుడి 1 యూనిట్ ఉన్నప్పుడు mu y 36 ఉంది సో 36 బై py అంటే y గుడి యొక్క ప్రైస్ 4 రూపాయస్ సో 36 బై 4 చేస్తే 9 వస్తుంది అలా mu y ని y గుడి యొక్క ప్రైస్ తో అంటే 4 రూపాయస్ తో డివైడ్ చేస్తే మార్జినల్ యుటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఫర్ y గుడి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే mux by px and my by py ఈక్వల్ గా ఉండాలి mum అంటే మార్జినల్ యుటిలిటీ ఆఫ్ మనీ సో ఇక్కడ mux by px and my by py అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ అనేది ఈ 3 కాంబినేషన్స్ లో సటిస్ఫై అవుతుంది అంటే 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ x and 1 యూనిట్ ఆఫ్ y and 4 యూనిట్స్ ఆఫ్ x and 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ y and 5 యూనిట్స్ ఆఫ్ x and 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ y అంటే 9 9 8877 ఇలా mux by px and my by py ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కానీ కన్జ్యూమర్ 4 యూనిట్స్ ఆఫ్ x ని అండ్ 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ y ని పర్చేస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మాక్సిమం సటిస్ఫాక్షన్ ని పొందగలుగుతాడు ఎందుకంటే ఈ కాంబినేషన్ లో మాత్రమే ఈ 3 కండిషన్స్ అనేవి సటిస్ఫై అవుతాయి అండ్ మిగతా ఈ 2 కాంబినేషన్స్ లో 3 కండిషన్స్ అనేవి సటిస్ఫై అవ్వవు నెక్స్ట్ ఈ కాంబినేషన్ లో త్రీ కండిషన్స్ అనేవి ఎలా సటిస్ఫై అవుతున్నాయో చూద్దాం ఆ తర్వాత ఈ టూ కాంబినేషన్స్ లో ఎందుకు సటిస్ఫై అవ్వట్లేదో చూద్దాం సో ఇఫ్ ద కన్జ్యూమర్ పర్చేసెస్ 4 యూనిట్స్ ఆఫ్ x అండ్ 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ y దిస్ కాంబినేషన్ ఫుల్ఫిల్స్ ఆల్ ద ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ అంటే కన్జ్యూమర్ 4 యూనిట్స్ ఆఫ్ x ని అండ్ 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ y ని పర్చేస్ చేస్తే ఈ త్రీ కండిషన్స్ అనేవి సటిస్ఫై అవుతాయి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ అంటే mux by px అండ్ my by py ఈక్వల్ గా ఉండాలి so x ane good 4 units unnappudu mux 24 undi so 24 by x good yokka price 3 rupees by 3 next y ane good 2 units unnappudu muy 32 undi so 32 by y good yokka price 4 so 24 by 3 chesthe 8 ostundi and 32 by 4 chesthe kuda 8 ostundi so ikkada first condition anedi satisfy avutundi నెక్స్ట్ కండిషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అంటే కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్‌పెండిచర్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి సో ఇక్కడ px qx py qy p అంటే ప్రైస్ q అంటే క్వాంటిటీ సో ఇక్కడ x గుడి యొక్క ప్రైస్ 3 రూపాయస్ ఉంది సో 3 x గుడి యొక్క క్వాంటిటీ అంటే x గుడి 4 యూనిట్స్ సో 4 y గుడి యొక్క ప్రైస్ 4 రూపాయస్ ఉంది నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ అంటే y గుడి 2 యూనిట్స్ ఉంది సో 2 3 into 4 చేస్తే 12 వస్తుంది 4 into 2 చేస్తే 8 వస్తుంది సో 12 8 20 అంటే కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్‌పెండిచర్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్ అంటే మాక్సిమం సటిస్ఫాక్షన్ బై యాడింగ్ ఆల్ ద ఎమ్యూ ఆఫ్ బోత్ ద గుడ్స్ వి విల్ గెట్ టోటల్ యుటిలిటీ అంటే x గుడి యొక్క మార్జినల్ యుటిలిటీ అండ్ y గుడి యొక్క మార్జినల్ యుటిలిటీని యాడ్ చేస్తే టోటల్ యుటిలిటీ వస్తుంది సో ఇక్కడ x అనే గుడ్ 4 యూనిట్స్ సో 33 30 27 24 చేస్తే 114 వస్తుంది ప్లస్ y అనే గుడ్ 2 యూనిట్స్ అంటే 36 32 చేస్తే 68 వస్తుంది అంటే టోటల్ యుటిలిటీ 182 సో ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ మాక్సిమం సటిస్ఫాక్షన్ ని పొందుతున్నాడు సో అలా ఈ కాంబినేషన్ లో 3 కండిషన్స్ అనేవి సటిస్ఫై అయ్యాయి నెక్స్ట్ ఈ 2 కాంబినేషన్స్ లో కన్జ్యూమర్ ఎందుకు మాక్సిమం సటిస్ఫాక్షన్ పొందడం లేదో చూద్దాం నెక్స్ట్ 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ x అండ్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ y సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ mux by px అండ్ muy by py ఈక్వల్ గా ఉండాలి x అనే గుడ్ 3 యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు mux 27 ఉంది 
so 27 and x good yoke price 3 rupees and 27 by 3 cheshte 9 osthundi next y ane good 1 unit unna pudu mu y 36 undi so 36 by y good yoke price 4 rupees so 4 36 by 4 cheshte 9 osthundi and ikkada first condition satisfy avutundi next second condition and y is equal to e and consumer yoke income and expenditure equal ga undali so ikkada px into qx plus py into qy x good yoke price 3 rupees into x good yoke quantity and 3 units into 3 plus y good yoke price 4 rupees into y good yoke quantity 1 unit so 1 3 into 3 is 9 osthundi plus 4 into 1 is 4 osthundi so 9 plus 4 13 so ikkada consumer income 20 second condition anedi satisfy avadam ledhu next combination 5 units of x and 3 units of y and x ane good 5 units unna pudu mux 21 undi so 21 by x good yoke price 3 rupees 21 by 3 cheste 7 ostundi next y ane good 3 units unna pudu muy 28 undi so 28 and y good yoke price 4 rupees so 28 by 4 cheste 7 ostundi ante ikkada kuda first condition anedi satisfy avutundi next second condition ante y is equal to e ante consumer yoke income and expenditure equal ga undali so, here Px into Qx plus Py into Qy. X good yoke price 3 rupees and X good yoke quantity 5 units. So, 3 into 5 plus Y good yoke price 4 rupees into Y good yoke quantity 3 units. So, 4 into 3. 3 into 5 is the 15 osthundi plus 4 into 3 is the 12 osthundi. So, 15 plus 12, 27. Kani, consumer yoke income 20 rupees. So, income and expenditure equal ga levu. And the valla, e two combinations lo consumer maximum satisfaction ni pundha leedu. Next, it can be explained with the following diagram. In the diagram, on x-axis quantity and on y-axis marginal utility of money are shown. On x-axis quantity and on y-axis marginal utility of money. Next, x-x curve means marginal utility of x good and y-y curve means marginal utility of y good. And x-x anedi x good yoke marginal utility curve and y y anedi y good yoke marginal utility curve. Next, mu of money is constant at OE. And OE point the gra marginal utility of money anedi constant ga undi. And y it. Next, mu x by px is equal to OE when OB quantity of good x is purchased. And ikada OB quantity of x. And x ane good ni 4 units purchase chase na pudu. Marginal utility of money for x good and mux by px and oe ki and marginal utility of money ki equal ga undi and y it ki. Next muy by py is equal to oe when oe quantity of good y is purchased and oe quantity of good y and y and a good ni 2 units purchase chase na pudu muy by py and marginal utility of money for y good oe ki and Marginal utility of money ki equal ga undi. Ante y ki. Ante ikkada mux by px and muy by py equal ga unna. Next, assumptions. Ante pramayalu. Ante ila ane the applicable kaavali ante e points undali. First one, rationality. Ante consumer takko income to eko satisfaction ni pondali ankuuntadu. Next, marginal utility of money remains constant. Ante money dwara ucche marginal utility ane di constant ga undali. For example, a and a person the gra 10 rupees unnai. Next year, B and a person the gra 100 rupees unnai. Additional go 5 rupees a navy, A and a person ki and B and a person kitchen at light. E additional amount to dwara vacha additional utility a navy, A and a person ki equa gaunt in the and B and a person ki takwa gaunt in the. Ante marginal utility of money ante additional ga was to namount to dwara vache additional utility ni marginal utility antaru. So ikada A and a person ki. 5 rupees are the marginal utility and B and a person is the marginal utility. But this is the case. Consumer is the amount of 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 the the price of the goods is constant. And the goods of the price is the change of the 
గూడి యొక్క ప్రైజ్ అనేది తగ్గితే దాన్ని ఎక్కువగా కొనే ఛాన్స్ ఉంది ఒకవేళ పెరిగితే ఆ గూడ్ని తక్కువగా కొనే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ద కన్స్యూమర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ లిమిటెడ్ అండ్ హీ స్పెండ్స్ ద ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆన్ డిఫరెంట్ గుడ్స్ అంటే ఈ లా ప్రకారం కన్జ్యూమర్ యొక్క ఆదాయం అనేది పరిమితంగా ఉండాలి అండ్ టోటల్ అమౌంట్ ని డిఫరెంట్ గుడ్స్ పైన స్పెండ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ద కన్స్యూమర్ టేస్టెస్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆర్ కాన్స్టాంట్ అంటే కన్జ్యూమర్ యొక్క టేస్ట్ లో అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ లో మార్పు రావద్దు నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ కార్డినల్ యుటిలిటీ అంటే ఈ లా అనేది అప్లికేబుల్ కావాలి అంటే గూడ్ ద్వారా వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్స్ అంటే ఫస్ట్ యాపిల్ ని కన్జ్యూమ్ చేయడం ద్వారా టెన్ యూటిల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ సెకండ్ యాపిల్ ని కన్జ్యూమ్ చేయడం ద్వారా ఎయిట్ ఇలా కార్డినల్ నెంబర్స్ లో యూటిలిటీని మెజర్ చేయగలగాలి అప్పుడే ఇలా అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లిమిటేషన్స్ అంటే పరిమితులు అంటే ఈ పాయింట్స్ లో ఇలా అనేది అప్లికేబుల్ కాదు ఫస్ట్ వన్ నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ గుడ్స్ అంటే కన్జ్యూమర్ కి కావాల్సిన గుడ్స్ అనేవి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా లేకపోతే తను మాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ని పొందలేడు సో ఈ పాయింట్ లో ఇలా అనేది అప్లికేబుల్ కాదు నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ద గుడ్స్ లీడ్స్ టు చేంజ్ ద యుటిలిటీస్ అంటే గూడ్స్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది చేంజ్ అయితే వాటి ద్వారా పొందే యుటిలిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే గూడ్ యొక్క ప్రైస్ త్రీ రూపీస్ ఉంది అండ్ వై అనే గూడ్ యొక్క ప్రైస్ టూ రూపీస్ ఉంది సో అప్పుడు కన్జ్యూమర్ ఎక్స్ అనే గుడ్ ని టూ యూనిట్స్ పర్చేస్ చేస్తే వై అనే గుడ్ ని ఫోర్ యూనిట్స్ పర్చేస్ చేశాడు నెక్స్ట్ ఎక్స్ అనే గూడ్ యొక్క ప్రైస్ వన్ రూపీకి తగ్గింది అండ్ వై అనే గూడ్ యొక్క ప్రైస్ ఫోర్ రూపీస్ కి పెరిగింది సో ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ఎక్స్ అనే గుడ్ ని ఫైవ్ యూనిట్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాడు అండ్ వై అనే గుడ్ ని వన్ యూనిట్ పర్చేస్ చేస్తున్నాడు అంటే ప్రైజ్ అనేది ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో దాని ద్వారా వచ్చే యుటిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో దాని ద్వారా వచ్చే యుటిలిటీ అనేది తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ మార్జినల్ యుటిలిటీ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టాంట్ అంటే మనీ ద్వారా వచ్చే మార్జినల్ యుటిలిటీ అనేది కాన్స్టాంట్ గా ఉండదు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ అజంప్షన్ లో చెప్పినట్టు ఏ అనే పర్సన్ కి ఫైవ్ రూపీస్ ఇస్తే దాని ద్వారా వచ్చే మార్జినల్ యుటిలిటీ అనేది ఏ అనే పర్సన్ కి ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ బి అనే పర్సన్ కి తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ అమౌంట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అడిషనల్ గా వస్తున్న అమౌంట్ ద్వారా వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ అమౌంట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అడిషనల్ అమౌంట్ ద్వారా వస్తున్న సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అంటే మార్జినల్ యుటిలిటీ ఆఫ్ మనీ అనేది కాన్స్టాంట్ గా ఉండదు కాబట్టి ఈ విషయంలో కూడా ఇలా అనేది అప్లికేబుల్ కాదు నెక్స్ట్ యుటిలిటీ ఈజ్ ఎ సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అంటే ఒక్కో కన్జ్యూమర్ కి ఒక్కో టేస్ట్ ఉంటుంది సో యుటిలిటీని మనం మెజర్ చేయలేం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ అనే పర్సన్ కి ఫస్ట్ కాంబినేషన్ అనేది మాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వచ్చు అండ్ బి అనే పర్సన్ కి సెకండ్ కాంబినేషన్ సి అనే పర్సన్ కి థర్డ్ కాంబినేషన్ అంటే ఒక్కొక్క కన్జ్యూమర్ కి ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఉంటుంది సో మనం వాళ్ళు ఏ కాంబినేషన్ లో అయితే మాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ని పొందుతారో మెజర్ చేయలేం నెక్స్ట్ కార్డినల్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ యుటిలిటీ ఈజ్ నాట్ రియలిస్టిక్ అంటే ఈ లా అనేది అప్లికేబుల్ కావాలి అంటే కార్డినల్ మెజర్మెంట్ ఉండాలి కానీ కార్డినల్ మెజర్మెంట్ అనేది పాసిబుల్ కాదు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనకి ఒక్క యాపిల్ ద్వారా టూ యూటిల్స్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ రెండో యాపిల్ ద్వారా వన్ యూటిల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇలా మనం మెజర్ చేయలేము కానీ ఇలా ప్రకారం గూడ్స్ ద్వారా వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వన్ టూ త్రీ అలా మెజర్ చేయగలగాలి కానీ అలా మెజర్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాదు